আসসালামু আলাইকুম এডবি আফটার ইফেক্টস এর বেসিক টিউটোরিয়াল সিরিজের চতুর্থ পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই পর্বে আমরা আলোচনা করব ট্রান্সফার মোডস ট্র্যাক ম্যাট মাস্কিং ক্রোমা কি এবং রোটোস্কোপিং নিয়ে তাহলে আসুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা ট্রান্সফার মোড নিয়ে আলোচনা করব তো তার পূর্বে আমরা একটি ভিডিও কম্পোজিশন ক্রিয়েট করে নেছি এখানে আমরা কম্পোজিশনটির সাইজ দিলাম 1920 বাই ओके okay. एबर आमी एखाने एक्टी इमेज एबंग शे इमेज टीर उपरे एखाने आरेक्टी इमेज एने फेल छी एबंग एई सेकेंड इमेज टीर साइज जहे तोनेक बरो ताय आमी एखाने एस क्लिक करे आमार इसकेल अप्शन टी एने एटी के साइज टी की चोटा छोटो करे नी Photoshop এর ব্যাপারে আপনাদের ধারণা থেকে থেকে তাহলে আপনারা অলরেডি ট্রান্সফার মোড কি জিনিস সেই সম্পর্কে আপনাদের ধারণা রয়েছে ট্রান্সফার মোড হচ্ছে এমন একটি অপশন যার সাহায্যে আপনারা একটি ইমেজকে কিভাবে দেখা যাবে সেই দেখার ধরনটি পরিবর্তন করতে পারবেন দেখুন এখানে আমরা এখানে আমাদের ট্রান্সফার মোড বর্তমানে দুটি ইমেজেরই নরমাল রয়েছে হ্যাঁ আপনারা যদি এই ট্রান্সফার মোডটি এখানে খুঁজে না পান সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখুন নিচে একটি বাটন রয়েছে আপনারা যদি এরকম ছোট ছোট বাটনগুলো দেখেন তাহলে নিচের এই টগল সুইচ বাটনটিতে ক্লিক করলে আপনারা এই ট্রান্সফার মোডের বাটনগুলো দেখতে পারবেন যাই হোক আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি দেখুন আমাদের আমি যদি উপরের ইমেজটি এখানে বন্ধ করে দিই তাহলে আমাদের নিচের ইমেজ এখানে একটি সুন্দর ন্যাচারাল দৃশ্য তার উপরের ইমেজটি হচ্ছে আমাদের একটি কাইন্ড অফ এ স্টোন টেক্সচার तो এখন আমি উপরে যে ইমেজটি রয়েছে সেটির ট্রান্সফার মোড যদি নরমাল থেকে চেঞ্জ করে দেই ধরুন এখানে আমি যদি মাল্টিপ্লাই দেই দেখুন আমাদের উপরের ইমেজটির ধরনটি পরিবর্তন হয়ে গেল আমরা উপরের ইমেজটির ভিতর দিয়ে নিচের ইমেজটি কিছুটা দেখতে পাচ্ছি তো এটিই মূলত ট্রান্সফার মোড দেখুন আমি যখন এখানে অন্য কোন ট্রান্সফার এর ভাবে এখানে অনেক ট্রান্সফার মোড রয়েছে আমরা আমাদের যখন অন্যান্য কাজ করব তখন আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের এই ট্রান্সফার মোডটি আমরা সিলেক্ট করে নিতে পারবো এখানে দেখুন আপনারা ট্রান্সফার মোড ব্যবহার করে চাইলে দুটি ইমেজকে একত্র করে খুব সুন্দর ডাবল এক্সপোজার ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারেন তো এটি ছিল মূলত চাইলে এখানে যতগুলো ট্রান্সফার মোড রয়েছে কোনটি দিয়ে কি ধরনের লুক আসবে সেই ব্যাপারে আপনারা ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারেন এবার আমরা চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় আলোচনায় যেটি হচ্ছে ট্র্যাক ম্যাট আমি আমার উপরের ভিডিওটির ট্রান্সফার মোড আবার নরমাল করে দিচ্ছি তারপর আমি এখানে একটি টেক্সট লিখছি ধরুন আমি এখানে টাইপ করলাম টিউটোরিয়াল ओके okay, एबर आमी अमार जे ट्यूटोरियल लेयर टी और था टेक्स्ट लेयर टी शेटी के आमी अमार प्रथम टेक्स्ट लेयर टी नीचे ना मी अनलम एवं आमी आपसे तमन नीचे लेयर टी बंद करे दिलम एबर अशुन ट्रैक मेट पपटी की ट्रैक मेट होच्छे अमरा एक्टी लेयर एक भीतर दिए आरेक्ट लेयर देखा रुपाई के एक्चुअली ट्रैक मेट बोले এখানে আমি এখন চাইলে আমার এই টিউটোরিয়াল যে টেক্সটটি রয়েছে দেখুন সেটি কিন্তু এখন ভিজিবল নয় কারণ আমাদের উপরের লেয়ারটি আমাদের এই টিউটোরিয়াল লেয়ারটিকে ঢেকে রেখেছে কিন্তু আমি যদি এখান থেকে ট্র্যাক ম্যাট থেকে এখানে লুমা ম্যাট্রো টেক্সচার এখানে সিলেক্ট করে দেই তাহলে যেটি হবে যে আমাদের এই টিউটোরিয়াল টেক্সটটির যে আউটলাইন রয়েছে সেটির ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের উপরের লেয়ারটিকে দেখতে পারবো দেখুন আমি এটি সিলেক্ট করে দিলাম দেখুন আমাদের উপরে যে স্টোন টেক্সচারটি রয়েছে সেটি আমরা আমাদের এই টেক্সটের ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমি চাইলে আমার এই স্টোন যে টেক্সচার সেটির পজিশন পরিবর্তন করতে পারি এবং আমি যদি এখান থেকে লুমার ম্যাটের বদলে লুমা ইনভার্টেড ম্যাট সিলেক্ট করি তখন আমাদের কালারটি কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের লুমা ম্যাটের কাজটি হচ্ছে আমাদের উপরের যে লেয়ারটি রয়েছে সেটিকে আমরা আমাদের নিচের লেয়ারটি ব্যবহার করে দেখতে পারবো ओके आमी अब एक है ना शब्द किसी नॉर्मल कोरे दिलाम एक बार आमी आमन नीचे लेयर टी ऑन कोरे दिलाम एक बार देखों आमी जो दी नीचे लेयर टी ट्रैक मेट थे के एक बार जो दी आमी अल्फा मेट सिलेट कोरे ताहले जेटी होगे आमन नीचे लेयर टी पोजीशन टी आमी एक टू चेंज कोरे दीच्छे इमोर्टिशुद এখানে দেখুন আমি যদি ইনভার্ট করে দেই সেই ক্ষেত্রে আবার হয়ে যাবে উল্টা অর্থাৎ আমরা শুধু নিচের লেয়ারটি দেখব কিন্তু এই নিচের লেয়ারটি দেখা অবস্থায় আমাদের উপরের যে লেয়ারটি রয়েছে অতটুকু স্থানে আমরা অন্য কিছু দেখতে পারবো না 
এই কারণে এই মুহূর্তে এই জায়গাটি ব্ল্যাক দেখাচ্ছে আমি যদি আমার উপরের লেয়ারটি আবার চালু করে সেটি নিচে নামিয়ে আনি তাহলে দেখুন আমরা এই যে ব্ল্যাক রয়েছে সেই ব্ল্যাকের ভিতর দিয়ে আমাদের নিচে যে লেয়ারটি রয়েছে সেটি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা যদি নর্মালি আলফা ম্যাট সিলেক্ট করি তাহলে আমরা আমাদের উপরের লেয়ারটির আউটলাইনের মধ্যে দিয়ে আমাদের নিচের লেয়ারটি দেখতে পারবো আর আমরা যদি ইনভার্ট করে দিই সেই ক্ষেত্রে আমাদের মেইন যে নিচের লেয়ারটি রয়েছে সেটি আমরা সম্পূর্ণরূপে দেখতে পারবো কিন্তু আমাদের উপরের যে লেয়ারটি ততটুকু স্থানে আমরা শুধু লেয়ারটি দেখতে পারবো না ততটুকু স্থান আমাদের ট্রান্সপারেন্ট হয়ে থাকবে এবং আমাদের যদি নিচে আরো কোনো লেয়ার থাকে সেক্ষেত্রে সেই লেয়ারটি আমরা এই ট্রান্সপারেন্ট অংশ দিয়ে দেখতে পারবো যেমন এই যে আমি যদি নিচের লেয়ারটি অন করে দিই সেক্ষেত্রে আমি নিচের লেয়ারটি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাওয়া অংশ দিয়ে দেখতে পারবো তো এই ছিল মূলত অ্যাকচুয়ালি আমাদের ট্র্যাকমেটের ব্যবহার এবার আমরা চলে যাচ্ছি মাস্কিং এ তো মাস্কিং এ যাওয়ার পূর্বে আমি এটিকে আবার নর্মাল করে দিলাম এবং এই মুহূর্তে আমি শুধু একটি ইমেজ রাখলাম এবং দেখুন এই ইমেজটির পজিশনটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটি করতে পারি এখানে রাইট ক্লিক করে ট্রান্সফর্মে যেতে পারি এবং তারপর ফিট টু কম্পে দিলে আমাদের এই ইমেজটি আবার একদম পারফেক্টভাবে আমাদের কম্পোজিশনের সাইজ অনুযায়ী ফিট হয়ে যাবে তো এবার মাস্কিং তো মাস্কিং নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমি প্রথমে একটি সলিড ক্রিয়েট করছি রাইট ক্লিক নিউ সলিড এবং আমি এখানে ধরুন রেড একটি সলিড নিলাম ওকে এবার দেখুন মাস্কিং আমরা কিভাবে করতে পারি আমাদের এখানে মাস্কিং এর জন্য কয়েকটি টুলস রয়েছে আমরা চাইলে এখানে পেন টুপটি সিলেক্ট করে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী মাস্কিং মাস্কের আউটলাইন কেটে নিতে পারি অথবা আমাদের এখানে ডিফল্ট ভাবে বেশ কিছু মাস্কিং অপশন রয়েছে এখানে যেমন রেক্টেঙ্গুলার রাউন্ড এলিপস পলিগন স্টার এখানে আপনারা নর্মালি যখন সিলেক্ট করবেন আপনাদের সর্বার উপরে যেটি থাকবে সেটি সিলেক্ট হবে কিন্তু আপনারা যদি ক্লিক করে মাউসটি হোল্ড করে রাখেন তাহলে আপনারা বাকি অপশনগুলো দেখতে পারবেন ধরুন আমি যদি এখানে রেক্টেঙ্গুল সিলেক্ট করে মাস্ক করি তাহলে আমাদের একটি চারকোনা মাস্ক হবে এখানে যে রেড সলিডটি রয়েছে আর মাস্ক করার পর যে যেই ব্যাপারটি ঘটবে আপনারা শুধু যতটুকু অংশ মাস্ক করবেন যেই লেয়ারটির ঠিক ততটুকু অংশই আপনারা শুধু দেখতে পারবেন স্বাভাবিকভাবে আমরা চাইলে এটিকে পরিবর্তন করতে পারি সেটি একটু পরে আমি আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি তো ধরুন আমি এখন কন্ট্রোল জেড প্রেস করলাম সো আমার এখানে রেকনিংগুলার মাস্কটি চলে গেল আমি চাইলে এখানে এলিপস অর্থাৎ একটি রাউন্ড মাস্ক সিলেক্ট করতে পারি আমি চাইলে এখান থেকে স্টার নিতে পারি অথবা আমি চাইলে এখানে আমার কাস্টম মাউ মাস্ক আমি ক্রিয়েট করতে পারি এখানে আমি পেন টুলটি সিলেক্ট করে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী র্যান্ডম আমি এখানে আপনাদের বোঝানোর জন্য র্যান্ডম একটি শেপ ক্রিয়েট করলাম দেখুন এখানে আমার সলিডের যতটুকু অংশ আমি শেপটা কাটলাম শুধু ততটুকু অংশই আমি দেখতে পাচ্ছি এবং মাস্ক ক্রিয়ার এবং মাস্ক ক্রিয়েট করার পরেও আমরা চাইলে মাস্কের আউটলাইন চেঞ্জ করতে পারি দেখুন আমাদের এখানে যতগুলো পয়েন্ট রয়েছে আমি চাইলে সেগুলোকে ধরে ধরে প্রত্যেকটির পজিশন চেঞ্জ করতে পারবো এবার আমরা এখানে যখন লেয়ারটি সিলেক্ট করে কিবোর্ডে যখন এম বাটন প্রেস করব তখন আমাদের এখানে যে মাস্ক রয়েছে সেই মাস্কের অপশনটি চলে আসবে অথবা আপনারা চাইলে যে লেয়ারটিতে মাস্ক করা সেই লেয়ারটির এখানে এক্সপেন্ড করলে আপনারা এখানে মাস্কটি দেখতে পারবেন তো এই মুহূর্তে আমাদের মাস্কটি অ্যাড হিসাবে রয়েছে আমরা যদি এখান থেকে অ্যাড থেকে এটিকে সাবস্ক্রাইব তৈরি সাবস্ট্রাক্ট সিলেক্ট করি তাহলে যে ঘটনাটি ঘটবে যে আমরা ঠিক যতটুকু অংশ মাস্ক করেছি আমরা ততটুকু অংশ বাদে ওই লেয়ারটির বাকি অংশ দেখতে পারবো দেখুন আমি বোঝার সুবিধার জন্য আপাতত নিচের লেয়ারটি বন্ধ করে দিচ্ছি সো যখন আমাদের অ্যাড অবস্থায় থাকে আমরা শুধু যতটুকু লেয়ার মাস্ক করেছি আমরা শুধু ততটুকু লেয়ারই দেখবো আর সাবস্ট্রাক্ট করে দিলে আমরা যতটুকু মাস্ক করেছি ততটুকু বাদে বাকি অংশগুলো দেখব আর দেখুন এখানে এই লেয়ারটি আমি আমার প্রথম টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম এটির কাজ ভবিষ্যতে আমি আপনাদেরকে বলবো এখানে আমরা যদি সুইচটি অফ করে দিই তাহলে আমাদের যে মাস্কের আউটলাইন সেটি আর আমরা দেখতে পারবো না আর এটি অন করলে আমরা মাস্কের আউটলাইন দেখতে পারবো দেখুন এই মুহূর্তে আমার লেয়ারটি সিলেক্ট নেই তাই আমি মাস্কের আউটলাইন দেখতে পারছি না কিন্তু লেয়ারটি সিলেক্ট করলে আমি মাস্কের আউটলাইনটি দেখতে পারবো এবার আসি আমরা এখানে মাস্কের বাকি অপশনগুলো মাস্ক প্যাথ অর্থাৎ এই যে আমরা যে আউটলাইনটি ক্রিয়েট করেছি এটি মূলত মাস্ক প্যাথ আমরা চাইলে এই মাস্ক প্যাথকে অ্যানিমেট করতে পারি ধরুন আমি এখানে প্রথম ফ্রেমে একটি কি ফ্রেম ক্রিয়েট করলাম এবং তারপর দুই সেকেন্ডে যাওয়ার পর আমি এখানে মাস্কের আউটলাইনটিকে সেটা পরিবর্তন করে দিলাম সো দেখুন আমি যখন এখন ব্যাকওয়ার্ডে যাব এই যে আমাদের এই যে আমি যে আউটলাইনটি চেঞ্জ করেছি এই পরিবর্তনটি এখানে অ্যানিমেশন হয়ে ধীরে ধীরে এই তিন সেকেন্ডের ভিতরে অ্যানিমেশনটি ঘটছে তারপর দেখুন এখানে পরে যে অপশনটি রয়েছে মাস্ক ফিদার মাস্ক ফিদার হচ্ছে আমাদের মা
অর্থাৎ এজ সেই এজ টি ব্লার হয়ে যাচ্ছে আমি নিচের লেয়ারটি যদি ওপেন করে দিই আপনাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে দেখুন আমি এখানে ফিগারটি যত বাড়াবো তত আমার এখানের আমার এজ টি ব্লার হতে থাকবে তো আমি এখানে 50 সিলেক্ট করে দিলাম ধরুন তারপর রয়েছে আমাদের মাস্ক অ্যাপাসিটি আমরা চাইলে আমাদের মাস্কের অ্যাপাসিটি একদম কমিয়ে ফেলতে পারি বা বাড়াতে পারি এবং মাস্ক এক্সপেনশন অর্থাৎ আমরা মাস্কটি যতটুকু ক্রিয়েট করেছি আমরা চাইলে তার থেকেও মাস্কটিকে আরো বড় করতে পারবো নরমালি আমাদের মাস্ক বড় করতে হলে আমাদের যে আউটলাইন রয়েছে সেই আউটলাইনটিকে আমাদের বড় করতে হবে কিন্তু সেটি না করে আমরা মাস্ক এক্সপেনশন এভাবেই করতে পারি যে আমরা এক্সপেনশন করলে আমাদের মাস্কের সাইজটি বড় হয়ে যাবে এবং চাইলে আমরা এখানে যদি নেগেটিভ ভ্যালু দেই তাহলে আমাদের এক্সপেনশনের বদলে মাস্কটি আরো শ্রিঙ্ক হয়ে যাবে অর্থাৎ আরো ছোট হয়ে যাবে তো এই ছিল আমাদের মাস্কিং নিয়ে আলোচনা এবার আমরা ক্রোমা কিনে আলোচনা করব তো ক্রোমা কিনে আলোচনা করার জন্য আমাদের এই কম্পোজিশনটি আমরা আপাতত ডিলিট করে দিলাম আমরা ক্রোমা কিতে আমাদের আরেকটি ফুটেজ আছে সেই ফুটেজ নিয়ে আলোচনা করব তাই সেই ফুটেজটি ব্যবহার করে আমি একটি নতুন কম্পোজিশন ক্রিয়েট করলাম দেখুন এটি একটি গ্রিন স্ক্রিন ফুটেজ ক্রোমা কি বলতে মূলত বোঝায় যে আমাদের যে গ্রিন স্ক্রিন বা ব্লু স্ক্রিন বা কোনো একটি নির্দিষ্ট কালারের স্ক্রিনকে ক্লিন করাটাকেই বলে আমাদের ক্রোমা কি অর্থাৎ এখন যদি আমি এটির ব্যাকগ্রাউন্ডের যে গ্রিন স্ক্রিন রয়েছে সেটিকে ক্লিন করি তাহলে আমি এটির ব্যাকগ্রাউন্ডে যা ইচ্ছা তাই বসাতে পারবো তো এবং এটিকে আসলে ক্রোমা কিং বলা হয় তো ক্রোমা কি করার জন্য আফটার ইফেক্টে বেশ কিছু ইফেক্টস রয়েছে তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যে ইফেক্টসটি সেটি সেটির নাম হচ্ছে কি লাইট সেই অপশনটি সেই ইফেক্টে আপনারা এখানে ইফেক্টস প্যানেলে গেলে চাইলে এখানে সার্চ করতে পারেন কি লাইট লেখে তাহলে এটি চলে আসবে আর আপনারা ম্যানুয়াললি এটি আমাদের কিং যে কিং এর ভিতরে এখানে দেখুন এই যে কি লাইট ইফেক্টই রয়েছে তো আমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এটি আমাদের ভিডিও ফুটেজের উপর এনে ফেললাম তারপর এখানে আমাদের স্ক্রিন কালার যে টুলসটি রয়েছে সেটি সিলেক্ট করে আমরা এখানে আমাদের গ্রিন কালারটি সিলেক্ট করব এবং দেখুন অটোমেটিক আমাদের গ্রিন কালারটি চলে গেল এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটি ব্ল্যাক হয়ে গেল এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাকগ্রাউন্ডটি ব্ল্যাক না ব্যাকগ্রাউন্ডটি বর্তমানে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেল এখানে আমরা যদি ট্রান্সপারেন্ট সুইচ অন করে দিই আফটার ইফেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা যদি এরকম চেক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পান তাহলে এর মানে হচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ আমরা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা ইচ্ছা সেটাই বসাতে পারব তো এই মুহূর্তে আমাদের কাজটি সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত হয়নি আপনারা যদি এখানে লক্ষ্য করুন তাহলে দেখতে পারবেন যে এখানে একটু হালকা হালকা এখনও গ্রিন কালার রয়ে গেছে তো এটি বোঝার জন্য সবচেয়ে বেস্ট উপায় হচ্ছে আপনারা এখানে ভিউতে ফাইনাল রেজাল্ট রয়েছে এখানে আপনারা যদি ফাইনাল রেজাল্টের বদলে স্ক্রিন ম্যাটটি সিলেক্ট করেন তাহলে আপনারা এখানে ম্যাট আকারে এটি দেখতে পারবেন তো এখানে যে কোনো কিছু কিং করার পরে যে রেজাল্টই হওয়া উচিত সেটি হচ্ছে আমাদের যে বস্তুটি ভিজিবল থাকবে সেটি সম্পূর্ণরূপে সাদা হবে এবং আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি সম্পূর্ণরূপে ব্ল্যাক হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এখানে স্ক্রিন ম্যাট অপশনে যাওয়ার পরে দেখলাম যে এখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি সম্পূর্ণরূপে ব্ল্যাক হয়নি সো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সেটিংটি কিছুটা চেঞ্জ করতে পারি এখানে হান্ড্রেড আছে আমি এখানে হান্ড্রেড থেকে বাড়িয়ে হান্ড্রেড সেভেন করে দিলাম দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটি অনেকখানি ব্ল্যাক হয়ে গেল আমি এটিকে হান্ড্রেড এইট করে দিলাম এবং যে নিচের অপশনটি রয়েছে ব্যালেন্সিং সেটিকে আমি কিছুটা কমিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্টটি আরও হোয়াইট হয়ে গেল ধরুন এখানে আমি থার্টি ফাইভ করে দিলাম এখন যখন আমরা আবার ফাইনাল রেজাল্টে ফেরত আসবো দেখুন এখন আমাদের আগের তুলনায় আমাদের কিংটি অনেক বেশি ক্লিন দেখাচ্ছে এবং আমাদের কিংটি যে একটি পারফেক্ট কিং হয়েছে তা বোঝানোর জন্য আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি ইমেজ নেই ধরুন এই ইমেজটি আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে নেই এবং এটির স্কেল কিছুটা বড় করে দিচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটি একটি পারফেক্ট কিং হয়েছে দেখুন আমরা যদি এজে তাকাই আমাদের এখানে একদম নিখুঁত একটি কিং হয়েছে সো এটি ছিল মূলত ক্রোমা কি এখানে আরও বেশ কিছু কিং ইফেক্ট রয়েছে তবে আমি তো বললাম আফটার ইফেক্টে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিং এর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ইফেক্টই হচ্ছে কি লাইট আপনারা চাইলে অন্যান্য যে ইফেক্ট রয়েছে যেমন লিনিয়ার কালার কি বা ডিফারেন্স কি কালার রেঞ্জ এগুলো ব্যবহার করে দেখতে পারেন তো এবার আসি আমরা রোটোস্কোপিং নিয়ে আলোচনায় আমরা আমাদের আবার এই কম্পোজিশনটি ডিলিট করে দিলাম আমরা রোটোস্কোপিং এর জন্য আরেকটি ভিডিও ব্যবহার করে আরেকটি নতুন কম্পোজিশন ক্রিয়েট করব ওকে রোটোস্কোপিং রোটোস্কোপিং হচ্ছে মূলত ধরুন আমাদের কোনো একটি ভিডিও যেখানে আমরা হয়তো গ্রিন স্ক্রিন ব্যবহার করিনি যেমন আমাদের আগের যে ভিডিও ফুটেজটা রয়েছে সেই ভিডিও ফুটেজটাই দেখুন আমরা এই ভিডিও ফুটেজটা গ্রিন স্ক্রিন ব্যবহার করেছি তাই আমরা চাইলে যে কোনো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের বসাতে পারবো কিন্তু
মূলত রোটোস্কোপ করব আর রোটোস্কোপ খুবই সময় সাপেক্ষ একটি কাজ এখানে প্রায় ফ্রেম বাই ফ্রেম প্রতিটি কাজ করতে হয় তো আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হয় রোটোস্কোপ করার জন্য আপনারা প্রথমে যে ফুটেজটি রয়েছে সেই ফুটেজে ডাবল ক্লিক করবেন এবং তারপর এখানে দেখুন যে রোটোস্কোপ টুলসটি রয়েছে রোটো ব্রাশ সেই টুলটি আপনারা সিলেক্ট করবেন এবং টুলসটি সিলেক্ট করার পর দেখুন আমাদের মাউসের যে আইকন সেটি চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে এই মুহূর্তে আইকনটি মূলত রোটোস্কোপ ব্রাশের রূপ নিয়েছে তো আমরা চাইলে ব্রাশের সাইজটি ছোট বা বড় করতে পারি তার জন্য আমাদের কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে রেখে আমরা যদি মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে ডান দিকে নেই তাহলে আমাদের এই ব্রাশটির সাইজ বড় হবে এবং বাম দিকে নিলে ছোট হবে তো দেখুন আমি আপাতত এথর কোড রাখলাম এবার আমি রোটোস্কোপ করার জন্য আপনার যে কাজটি করতে হবে আমরা যেই সাবজেক্টটিকে কাটবো সেই সাবজেক্টটির উপরে আমরা একটি আউটলাইন জাস্ট ড্র করব এবং তারপর অটোমেটিক বাকি অংশটি সে নিজেই করে নিবে দেখুন আমি এখানে একটি আউটলাইন ক্রিয়েট করলাম হ্যাঁ এখানে মোটামুটি খুব সুন্দরভাবে আফটার ইফেক্ট বাকি অংশটি ধারণা করে নিয়েছে এবং যে অংশটি আমাদের সঠিক নেই ধরুন এখানে আমাদের কিছুটা বাইরে চলে গেছে এখন আমরা এটিকে যে কাজটি আমরা করতে পারি তার জন্য আমাদের কিবোর্ডের অল বাটন প্রেস করলে দেখুন আমাদের এখানে ব্রাশটির কালার ইয়েলো থেকে রেড হয়ে যাচ্ছে এবং তখন যদি আমরা এখানে আউটলাইন ড্র করি তখন সেটি হবে আমাদের আউটলাইন ড্র এর বদলে আমাদের আউটলাইনটি ডিলিট হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের যে এখানে একটু বাড়তি রয়েছে সেই বাড়তি অংশটি আমরা এইভাবে অল্টার বাটন চেপে রেখে ভিতরের দিকে ড্র করে বা ঢুকিয়ে দিতে পারবো তো দেখুন এখানে আমাদের কিছুটা প্রয়োজন রয়েছে আমি এখানে কোনো নিখুঁত রোটোস্কোপিং করছি না আমি জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার জন্য একটি বেসিক রোটোস্কোপিং বা রাফ রোটোস্কোপিং এখানে করছি তো দেখুন আমাদের রোটোস্কোপিং এর আউটলাইনটি ক্রিয়েট করা এখানে হয়ে গেছে এখানে একটু ফল্ট রয়েছে সো এখানে দেখুন আমাদের যে আউটলাইনটি সেটি ভিতরের দিকে চলে এসেছে সো এখানে আমি অল বাটন প্রেস করলে কিন্তু উল্টাটা ঘটবে আমার এখানে আউটলাইনটি একটু বাড়াতে হবে তাই আমি স্বাভাবিক ব্রাশ থাকা অবস্থাতে এখানে একটু প্রেস করে দিলাম দেখুন আমাদের আউটলাইনটি এখানে অটোমেটিক ঠিক হয়ে গেছে ও হ্যাঁ আপনারা চাইলে আপনাদের ব্রাশের এখানে সেটিংস গুলো পরিবর্তন করতে পারবেন তো ব্রাশের সেটিংস টি আনার জন্য আপনাদের এখানে উইন্ডো বাটনে ক্লিক করে এখানে যে ব্রাশ রয়েছে সেই ব্রাশে ক্লিক করতে হবে দেখুন আমাদের এখানে ব্রাশের সেটিংস টি চলে আসলো আমাদের ব্রাশের ডাইমেনশন অর্থাৎ সাইজ চব্বিশ এটি যদি আমি বাড়িয়ে দিই দেখুন আমাদের ব্রাশের সাইজ বড় হয়ে গেল অ্যাঙ্গেল রাউন্ডনেস ব্রাশটি কতটুকু রাউন্ড হবে আমি যদি রাউন্ডনেস কমিয়ে দিই দেখুন ব্রাশটি চ্যাপটা হয়ে গেল তারপর এখানে হার্ডনেস অর্থাৎ বাসটি কতটি হার্ড হবে বা কতটুকু সফট হবে তা এখানে ডিপেন্ড করে তা আপনারা আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী চাইলে এখানে ব্রাশের সেটিংসও চেঞ্জ করে নিতে পারেন তো এখন যেটি হচ্ছে রোটোস্কোপিং আফটার ইফেক্টসের রোটোস্কোপিং যে অপশনটি সেটির একটি সুবিধা হচ্ছে আপনি প্রথমে আউটলাইনটি ক্রিয়েট করে দেওয়ার পর আপনি যখন এখন একটু একটু করে আপনার ভিডিওটি আগাবেন তখন অটোমেটিক আফটার ইফেক্টস পরের ফ্রেমটি বা যেই পজিশনে যাবেন ততটুকু অংশ ধারণা করে রোটোস্কোপ করে নিবে আর যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তখন আপনি আবার সেটিকে শুধরে দিলেই হবে তো দেখুন আমি একটু একটু করে ভিডিওতে অগ্রসর হচ্ছি এখানে লোড হচ্ছে এবং রোটোস্কোপটি অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে ওকে এভাবে আমরা ফ্রেম বাই ফ্রেম দেখুন এখানে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি ধরুন এখানে দুই সেকেন্ড পর্যন্ত রোটোস্কোপ করব তো এখানে আমি একবারে তিন চার সেকেন্ড করে স্কিপ করছি বাট আমাদের রোটোস্কোপে এখনো পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি পারফেক্টভাবে আগাচ্ছে সব কিছু দেখুন এই পর্যায়ে এসে আমাদের রোটোস্কোপটি চলে গেল অর্থাৎ আমাদের আবার একটু ব্যাকে যেতে হবে এবং ব্যাকে যে আমাদের এখানে হয়তো কোনো একটি জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে তাই রোটোস্কোপটি চলে গিয়েছে আমাদের আবার এখানে একটু যদি সুধরে দিয়ে আমরা ধরুন মেটার চুল এখানে তাইলে দেখুন আবার আমাদের রোটোস্কোপটি পারফেক্ট ভাবে হবে তো এইভাবে ধরুন আপনাদের পুরো রোটোস্কোপটি শেষ করতে হবে আমি এখানে দুই সেকেন্ড পর্যন্ত রোটোস্কোপটি করে তারপর আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসছি ওকে আমরা দুই সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের রোটোস্কোপটি কমপ্লিট করে ফেললাম এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের এখানে ফ্রিজ বাটনে প্রেস করতে হবে ফ্রিজ বাটনে প্রেস না করলে যেটি হবে আমরা যখন ভিডিওটির এই দুই সেকেন্ডের মধ্যে আবার কোনো জায়গায় মাউস নিব এই রোটোস্কোপিং ইফেক্টটি আবার অটোমেটিক ওই জায়গায় কাজটি করা শুরু করবে কিন্তু আমরা যখন একবার ফ্রিজ করে দেব তখন যতটুকু অংশ আমরা রোটোস্কোপ করে ফেলেছি ততটুকু অংশ নিয়ে সে আর কাজ করবে না আমি আগেই বলেছি রোটোস্কোপ ইফেক্টটি অটোমেটিক কাজ করে তাই এটি যদিও পূর্ববর্তী ফ্রেমে অলরেডি রোটোস্কোপ করা হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা যদি আবার পূর্ববর্তী কোনো একটি ফ্রেমে ফেরত যাই তখন দেখা যাবে সে আবার নতুন করে ওই ফ্রেমটিকে রোটোস্কোপ করা শুরু করবে তাই আমরা
ওকে এখানে আমাদের রেন্ডার করা শেষ এখন যখন আমরা আবার আমাদের কম্পোজিশন ভিউতে ফিরত যাব দেখুন আমাদের যে 2 সেকেন্ড রয়েছে সেই 2 সেকেন্ডে আমরা যেহেতু রোটোস্কোপ করেছি তাই আমাদের এই যতটুকু অংশ রোটোস্কোপ করেছি সেই অংশ বাদে বাকি সবগুলো অংশ ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গিয়েছে এবং আমরা যদি আবার 2 সেকেন্ডের পরে যাই তাহলে যে অংশ আমরা রোটোস্কোপ করিনি সেই অংশ কিন্তু আগের মতই রয়ে গিয়েছে তো আমরা এখানে আপাতত আমাদের ফুটেজটি 2 সেকেন্ডে আমরা এখানে কাট করলাম তার জন্য আমরি অল্টার এবং আমাদের ব্র্যাকেট আউট বাটনটি প্রেস করলাম দেখুন এতটুকু অংশ আমাদের কাট হয়ে গেল এবং দেখুন আমরা রোটোস্কোপ করা শেষও কিন্তু আমাদের রোটোস্কোপ ইফেক্টের কিছু সেটিং রয়েছে যেগুলো আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো যেমন এখানে আমি চাইলে ফিদার বর্তমানে 5 রয়েছে এটিকে একটু বাড়িয়ে ফিদার আমি 20 করে দিলাম তাহলে আমাদের এজগুলো আর একটু সফট হবে না 20 ঠিক বেশি হয়ে গেল ধরুন 10 তারপর শিফট এজ আমি যদি এটিকে চেঞ্জ করি তাহলে যেটি হবে আমাদের এজটি একটু বড় হবে আর আমি যদি মাইনাস ভ্যালু দেই তাহলে আমাদের এজটি আরো ভিতরের দিকে ঢুকে যাবে তো আমি আপাততভাবে মাইনাস 10 সিলেক্ট করলাম ওকে এটি ছিল আমাদের রোটোস্কোপিং তো দেখুন এখন আমি চাইলে এটির ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কোনো লেয়ার বসাতে পারি আমি যদি এই লেয়ারটি ব্যাকগ্রাউন্ডে আনি দেখুন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে এই লেয়ারটি বসাতে পারলাম তো এখানে আসলে রোটোস্কোপ এটি হ্যাঁ কোনো পারফেক্ট রোটোস্কোপিং এখানে হয়নি কারণ আমাদের এজগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু আমি জাস্ট আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার জন্য এখানে রোটোস্কোপিং এর কাজটি করেছি যে আপনারা রোটোস্কোপিং ব্যাপারটি কি সেটা যেন বুঝতে পারেন তো এরপর আপনারা আপনাদের এই টিউটোরিয়াল থেকে যে ব্যাপারটি শিখলেন সেটি ব্যবহার করে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী রোটোস্কোপিং করতে পারবেন তো এই ছিল মূলত আমাদের এই পর্বের আলোচনা আমাদের পরবর্তী পর্বে আমরা টেক্সট লেয়ার এবং টেক্সট অ্যানিমেশন নিয়ে আলোচনা করব